nhiều hơn gấp đôi là cây nó quen rồi một tháng mình bón thường xuyên thì được Mến chào cả nhà mình xả tàn cho cây hoa giấy là khi cây hoa giấy của mình nó hoa rất là ít nhìn trên cây lúc nào nó cũng lát đác hoa hoa nó không còn nhiều thì bắt buộc mình phải xả tàn và xả tàn là mình xả sâu vô cho cây hoa giấy này cây hoa giấy mình trồng trong chậu á còn cây hoa giấy mà mình trồng dưới đất á, thì nó đủ dinh dưỡng hơn nên nó mọc tràn lan thì mình chỉ cần cắt gọn lại còn cây hoa giấy mà mình trồng trong chậu á, thì nó không có bông nó bông rất là ít luôn nên mình phải xả tàn sâu vô thì mình cắt nó gọn lại còn cắt tỉa là mình chỉ tỉa gọn gọn thôi còn mình xả là mình xả sâu vô thân cây để cho nó mọc những nhánh cành non mới rồi xong rồi mình gần tết á, mình mới bắt đầu mình cắt tỉa gọn lại còn cơi tàn cơi tàn là cái cây mình hoa nó nhiều rồi gần tết mà hoa nó trước tết thì mình cơi tàn lại để cho hoa nó đúng tết nữa cả nhà nên bây giờ là tháng 9 tháng 9 thì mình nên những cái cây hoa giấy mà nó không có bông thì mình nên xả tàn sâu vô cho cây hoa giấy mình cắt tỉa nó gọn lại hơn chứ mình không có bấm đọt cắt bấm đọt cái gì mình cắt cho nó gọn lại tất cả các dòng hoa giấy đó, giờ mình mình có thể cắt tại vì cái cây mình nó lâu quá rồi nó không cho hoa có cho hoa nhưng mà hoa lát đác nó không có chùm chùm bắt buộc mình phải xả tàn cắt sâu vô cắt gọn lại luôn để giúp để thứ nhất là giúp cho cái bộ rễ tại vì mình trồng trong chậu là bộ rễ nó mà tàn nhiều quá mình để nó nhiều quá là tự động cái bộ rễ nó mục hết nó mục ở trong cái thân á thân rễ là do là mình để cái tàn nó quá nhiều là cái rễ mình sẽ mục nếu mà gặp tình trạng mà cây hoa giấy ngũ sắc á cái nhà thấy nó mục gốc rồi đó là mình phải cắt sâu thiệt là sâu vô giống như là cái đốt này nè cái đốt này nè đó mình cắt như vậy nè mình cắt cho nó ngắn lại luôn nó còn gọn lại để làm chi để dưỡng cái gốc nó lại không thôi nó nó ăn một cái thân hoa giấy của mình luôn một cái rễ chứ cái rễ cái thân luôn cái thân luôn. cắt gọn lại hết còn hoa giấy thường thì mình chỉ cần cắt gọn lại thôi còn những hoa giấy ngũ sắc thì nhớ là mình cắt phải chừa bo nó lại và 6 tháng 6 tháng là mình phải bón phân nếu mình không bón phân thì nó thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ ăn sâu vào thân cây thì thân cây hoa giấy mình nó sẽ mục bởi vậy nên mình trồng trong chậu là bắt buộc mình phải thêm giá thể hoa giấy là gồm sơ dừa phân rơm chấu tươi vô gốc cái này thì hoa giấy mình trồng đủ loại hoa giấy hết nhưng mà mình mình xả tàn là xả sâu vô nha cả nhà nhớ chứ không phải cắt tỉa cắt tỉa thì không cần thiết à, nó đơn giản lắm là do là hoa nó ra rồi mình chỉ cắt ngay cái đầu hoa nó để nó hoa tiếp tục nữa còn bây giờ mình muốn cây hoa giấy mình đến tết đẹp thì mình xả tàn cho cái cây mình nó ra chi nhánh mới bón phân thì hoa giấy nó thích hợp cái dòng phân NPK rồi phân cây hoa giấy á mà muốn nhiều hoa thì cả nhà cho à, phân ba số ba số là giống như là NPK 16 16 16 16 đó nó liền số với nhau như vậy á, thì hoa nó rất là nhiều có cái loại NPK là để cho cây hoa giấy ra nhiều hoa cũng có luôn và một ký như vậy thì thường là 25 30 ngàn một bịch nhưng mà mình mua thì mình xài rất là ít nha Tại vì mấy cái gốc hoa giấy này Những cái nhánh như vậy thì mình đừng có nên để Nè, mình cắt sâu vô Nó 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 sẽ không có hoa mà hoa nó không cũng không có nhiều đâu Nếu mà có thì bông nó chút xíu nên mình phải cắt sâu vô Để nó ra nhánh mới Nên cái nhánh này nè Cắt gọn vô hơn chút nữa Xả cho nó sát vô cả nhà Nè hoa giấy nào mình muốn bông nhiều là mình trồng trong chậu là mình phải xuyên cắt tỉa thì hoa nó mới nhiều được nhất là những cái đọt những cái đọt như thế này 
chả bao giờ nó có hoa mà nó lì 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 hoài cây nó không có lên cành mới còn bón phân thì một gốc như vậy thì khi mà lâu quá mình mới bón phân lại cho cây hoa giấy thì bón một muỗng cà phê thôi tầm bao nhiêu đây thôi cả nhà đừng có nhiều quá nhiều quá cây mình nó sẽ bị vàng lá cháy đọt hết rồi mình bón như vậy nè chừng một tuần 10 bữa cây nó quen thì mình bón mình bón như vậy mình có thể bón nhiều hơn gấp đôi là cây nó quen rồi một tháng mình bón thường xuyên thì được còn năm lâu lâu mình mới bón thì mình bón ít như vậy thôi Đó. cho cây hoa giấy chứ mình bón nhiều quá cây mình bị hư cháy đọc luôn vàng lá luôn Đó, bón cho tất cả các gốc này. cái này mình trồng thùng cũng lớn lắm vậy mà nó cũng sơ sát lắm á nên mình phải cắt sớm để cho đến tết hoa nó nhiều bên này nè cái này là đạm lân kali luôn nha cả nhà cái này là vỏ trứng rồi mình thêm nè để cho cây mình nó đầy đủ dưỡng chất đạm lân kali đồ đó cho cây nó đầy đủ dưỡng chất còn không thì bón nbk hạt các dòng khác cũng được cái nhà các dòng phân khác nó cũng thích hợp nữa vì hoa giấy rất là dễ trồng và đặc biệt đến tết thì nó lại có hoa nhưng mà mình chăm sóc tốt đó, thì cây mình nó hoa nhiều hơn cái này là mình cắt một tuần trước rồi đó cả nhà và nó đang ra từ nâu mới là mình bón phân mình rải phân phân nó đang ở dưới gốc nè nó đang tan dần dần đó, nó đang ra những cái đọt non mới đến gần tết thì mình cắt nước rồi mình à, cắt tỉa một lần nữa còn này là mình cắt xả tàn nên mình cắt sâu vô nên nó trụ lũ luôn còn à, mình đang trồng những cây hoa giấy tược nó đang no mà bông hoa nhiều như vậy thì cả nhà đừng cắt uổng lắm nha mình đừng có cắt bỏ để à, cắt tỉa thôi mình chỉ cắt tỉa nhưng mà hiện tại nó đang có hoa thì à, cho nó hai ba tuần nữa đi mình hả cắt tỉa hoa nó đang ra đẹp lắm mà nên mình cắt uổng lắm cái giống hoa này mà trời mưa là nó hơi đen đen nó dập dập nè hoa giấy này thì nó ở dính ở trên cành luôn bông nó rất là nhiều luôn rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và kính chúc cả nhà luôn vui khỏe may mắn an lành vạn sự như ý